哈喽，大家好，今天这期视频呢，再次突破了我目前为止单个食材的最贵纪录，就是这个被评为五灰星的松叶蟹。二零一九年，日本的一只五灰星以五百万日元的成交价被拍走啊，当时就打破了历史记录。同时也上了各国的新闻。这只呢是前两天我通过朋友帮我拍着的，总共拍了两只，有一只呢是明天王校长吃，还有一只呢就是我今天的这一只。看到这儿呢，肯定有小伙伴对五灰星其实还并不是特别了解，在此呢我跟大家简单先科普一下啊。首先啊，日本的食材呢很容易让人迷惑，同一种食材在不同的产地、不同的品牌，它的叫法都不同。比如说，日本福井县的松叶蟹，它们就叫做月前蟹。但有意思的是，被评为五灰星的螃蟹，必须是产自鸟取县的。但是呢，鸟取县的松叶蟹又不一定都能叫五灰星。大家可以直接理解成什么呢？就是这个五灰星啊，就是鸟取县的蟹王。想要评选获得这个五灰星名号的螃蟹呢，需要满足五大条件。第一就是这个蟹甲的宽度要达到十三点五厘米以上。第二呢，就是这个蟹的重量要达到 1.2 公斤以上。第三，蟹脚不能有任何的折断，不能有任何的残缺。第四呢，蟹壳要光鲜亮丽。最后一点就是肉质必须要饱满，并且呢，能满足以上五大条件被评选成五魁星的这个螃蟹，每年全年的产量一般也不会超过一百只。这也就是为什么五魁星能卖到如此的天价。为了完美的品尝这只五灰星啊，我还专门请到了星河的大厨来帮我一起完成这期视频，让我们一起来看看螃蟹的究极吃法到底是什么样的。啊，首先呢，就是这个五灰星的刺身，经过冰镇以后呢，我们一看到它的这个蟹肉的纹理纤维已经粒粒分明，晶莹剔透，像大米粒一样。蘸汁的话呢，传统就是一点点山葵，然后蘸这个酱油。哇，好，它的这个味道明显的要比普通的松叶蟹甜。因为松叶蟹我已经吃过太多了，俄罗斯的也好啊，日本的各个地方也好，唯独这个五灰星能吃进的一瞬间，明显的感觉它的甜度是不一样的，口感的话感觉没有特别大的区别。接下来试试这个海胆酱啊，这个甜到什么程度呢？感觉跟蘸了糖一样。在吃之前呢，我觉得这玩意儿产自不一样的地方，它出来的松叶蟹。能有多大的区别？我真的没法想象。我感觉这期有可能会翻车，但是在吃的一瞬间，它这个甜度确实是很明显啊。咱们接下来呢，再尝尝第二道。第二道呢，这个叫呷哺呷哺，直接亲口尝一尝。哇，我说实话有点不知道这是螃蟹太牛逼了，还是它这个汤弄得太好了。用这个汤涮过之后，我感觉要是换一个稍微档次低一点的螃蟹，也差不多。咱们接着下一道。您知道这个是什么东西吗？这是什么材质啊？黑科技，感觉没见过。日本的一个专门烤炉用的，专门烤炉用的。主要目的是给它把这个火散开，这个叫镭射网。镭射网是吧？我没看到这网子，也确实是黑科技。这么大的火苗子，这个网上面还有孔，这火完全上不来，起到了一个特别好的这种烤的作用。说实话啊，香是真的香，但是我觉得其他的松叶蟹跟那个应该差距不是特大。这个唯一让我觉得特别明显的就是刺身，明显的跟普通的松叶蟹不一样。这烤熟了以后，嗯，它的甜度下降以后，咱客观的来说，并不配它这个价值。刚才这玩意儿我吹了半天，我觉得太方便了，太棒了，但是。
它不是碳烤的，还是缺了碳的那种香味这个要是碳烤的话，就无敌了，真的就完美了。接下来呢，就是第四道。哇，今日最佳啊！这个，这绝对没得说。酒香、海胆、蟹膏、蟹肉，这一大勺，好吃到形容不出来了。我对于美食的定义，就是它的味道独特到让你。在吃之前，你完全想象不到它的味道，然后吃后好吃到你又形容不出来它的味道，这个我觉得就是美食的极致。嗯、OK 啊，还剩最后两道，这一套下来呢，基本上就一只蟹，从蟹肉到蟹壳，完全一点点都没有浪费。这就是第五道蟹火锅，里边呢这个汤啊不是水，而是用那个蟹壳熬出来的蟹汤。刚才吃剩的蟹壳没浪费，把里边的香味全都熬出来，过滤完，倒在这个火锅里。这个蟹煮完了之后，跟平时直接吃的还不一样，因为它这个火锅里边的汤啊是。碳烤过的蟹壳熬出来的，它那个香味非常的独特，它不像白水煮完了之后呢，只能吃出蟹原汁原味的味道。这个的汤煮完了之后，味道特别的浓郁，也是层次非常的丰富。里边呢可以吃出这个甲壳类被烤过的那种香，然后蔬菜的香，蟹的鲜，感觉这个东西吃起来特别的舒服。喝完这个粥，这道啊蟹宴全蟹宴就算结束了。嗯，还真是甜口，甜中带咸，咸中带甜，特别的香，鲜味呢肯定没有前面那么浓了，因为就这点蟹汤来回来回做，做到后边。已经慢慢的被稀释了，整体一套下来呢，可以做总结了。就是五灰星这东西，我觉得就算你再有钱，应该也不会去吃第二次。这个呢，你可能没有吃过，对于自己这个严重的好奇心，再加上有条件的话，可能会去尝尝。但是真正的吃了之后呢，好吃是真的好吃，它这个刺身的甜度碾压一切的松叶蟹，虽然不知道。是什么原理？但它确实就是好吃，就是甜。但是呢，用过于复杂的做法去烹饪以后，它跟其他的松叶蟹呢，就差距没有那么大了。比其他的松叶蟹可能要贵几十倍、上百倍，但是真正吃进嘴里的味道，可能也就是不到一倍啊。这期视频算是豁了老本了，也算是了结了自己内心中一直的疑虑：这东西卖这么贵，到底有什么区别？如果你觉得这期视频还行的话，希望来个硬币。这期视频真的是成本太高了。好啊，那这期视频就到这里，今后呢还会带来更多好玩有意思的视频。如果喜欢我的话，记得关注哟。我们下期再见。